അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വിഷയം ചില കോവിഡ് കാല ചിന്തകൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമില്ല അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല അഷ്റഫിൽ മുസലീൻ വല അലഹി വസഹബി അജ്മായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന രോഗം ലോകത്താകമാനം ഭീതി വിതച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം കടന്നു കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരണം ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ആയി ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടില്ല പല രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും അവരുടെ നിസ്സംഗത വെളിപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു ലോക ജനത മുക്കാൽ ഭാഗവും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രയായി ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗണിൽ അഥവാ വീട്ടുതടങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നമ്മളുടെ മേൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വാസി വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലക്ക് ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് തിരിയണം കാരണം അത് ഹുദൻ ലിൻ നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശകമാണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അറുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം വചനം രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്തൽ എബുലോക്കും മയ്യക്കും അഹ്സനും അമല ജീവിതവും മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ജീവിതവും മരണവും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമുക്ക് മരണവും ജീവിത ജീവിതവും നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജീവിത കാലഘട്ടം ഒരു പരീക്ഷണം ഘട്ടം തന്നെയാണെന്ന അർത്ഥം അതേപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നന്മ കൊണ്ടും തിന്മ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും വിശുദ്ധ കുറാൻ രണ്ടാം അധ്യായം നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഭയം പട്ടിണി ധനനഷ്ടം ജീവനഷ്ടം വിഭവനഷ്ടം എന്നിവ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വലനബിലുവന്നക്കുമിനൽ ഹൗഫ് വൽജു വനക്സിമിനൽ ലംവാലി വൽ ലംഫുസ് വ സമറാത്ത് വബശ്ശിരി സ്വാമിരി ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണമൊക്കെ നേ നേരിടുമ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നേരിടുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി ഖുറാൻ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന ഈ രോഗം മൂലം സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാവരും ഭീതിയിലാണ് ഈ ഭീതി മൂലം ഇനി പട്ടിണിയിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ പലർക്കും ധനനഷ്ടം സംഭവിച്ചു ഇനിയും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ജീവനഷ്ടവും സംഭവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ രോഗത്താകമാനം മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ വിളവുകളിലും വിഭവത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദൈവിക വചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം നാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ബക്ര നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ മേലുള്ള പരീക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്നു പല സമുദായങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ് സമുദായം സമൂദ് ഗോത്രക്കാർ ലൂത്ത് നബിയുടെ ജനത ഷുഹൈബ് നബിയുടെ ജനത നൂഹ് നബിയുടെ ജനത അങ്ങനെ ഏതാ രണ്ട് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് ആദ് സമുദായം അവരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരുന്നു ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം തൻ്റെ 
ജനതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തേത് എൻ്റെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെങ്കിലേക്ക് പാപമോചനം തേടുക എന്നിട്ട് അവങ്കലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഠിന ശിക്ഷ ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പക്ഷേ ആ ജനത ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കളവാക്കി പരിഹസിച്ചു അവഗണിച്ചു തൽഫലമായി ഏഴ് രാത്രിയും എട്ട് പകലും നീണ്ടു നിന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ലൂത്ത് നബിയുടെ ചരിത്രം സദോം അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന ചാവുകടൽ പ്രദേശം സദോം ഗൊമോറ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഈ ജനത താമസിച്ചിരുന്നത് ലൂത്ത് നബി അവ അവരിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഏകദൈവാരാധനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു എല്ലാ നബിമാരും പ്രവാചകന്മാരും ആദ്യമായി ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടാവായ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമേ ആരാധന പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുത് അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഏക ദൈവാരാധനയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു ദുസ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗരതി അതിനെതിരെ രൂക്ഷമായി അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ ആ പ്രവാചകനെ അപമാനിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അവരുടെ ആ അഹങ്കാര നിമിത്തം അള്ളാഹു അവരെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കീഴ്മേൽ മറിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു തരം പ്രത്യേക കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ വർഷിച്ചു കല്ല് കല്ലിൻ്റെ മഴ വർഷിച്ചു ലവണ മഴ വർഷിച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് മൂസാ നബിയുടെ ജനതയുടെ ചരിത്രം മൂസാ നബി അയക്കപ്പെട്ടത് ഈജിപ്തിലെ ഫറോവന്മാരുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരായിരുന്നു അവർ ദൈവത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലേറെ അവർ അടിമകളാക്കി വെച്ചു നമുക്കിന്ന് ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ കാണാം ധാരാളം പിരമിഡുകൾ കുറേ അധികമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പിരമിഡുകൾ ആ പിരമിഡുകളുടെ നിർമ്മിതി അത്ഭുതകരമാണ് ആ നിർമ്മിതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബനു ഇസ്രായേലുകൾ എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുടെ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ ആയിരുന്നു അവർ അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് അടിമപ്പണി ചെയ്യാൻ ആ വലിയ പിരമിഡ് കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ ഇവർ അടിമ വില ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ വംശജരെ കൊണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണമോ സൗകര്യങ്ങളോ ജോലിയിൽ ഇടവേളകളോ ഒന്നും നൽകാൻ നൽകാതെ അവർ ചാട്ടവാർ അടിയും മറ്റുമായിട്ട് അവരെ മാക്സ് കഴിയുന്നത്ര ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പിരമിഡുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫറോവയിൽ നിന്ന് ആ ജനതയെ അതായത് ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് മൂസാ നബി നിയമിതനായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും പ്രധാനം അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് മടങ്ങുക അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായി അംഗീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മുസ അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഫിർ അവൻ്റെ അഹങ്കാരം വഴങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഖുറാൻ പറയുന്നു നോക്കുക ഫറോവയുടെ ആൾക്കാരെ വരൾച്ചയും കൊല്ലങ്ങളും വര വരൾ വരൾച്ചയുടെ കൊല്ലങ്ങളും വിളകളുടെ കമ്മിയും കൊണ്ട് നാം പിടികൂടുകയുണ്ടായി അവർ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ ഏഴാം അധ്യായം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം വെട്ടുകിളി പേൻ 
തവള രക്തം തുടങ്ങിയ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ നാം അയച്ചു എന്നിട്ടും അവർ അഹങ്കരിച്ചു കുറ്റ കുറ്റവാളികളായി തുടരുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഫറോവയുടെ ജനത അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത് പേൻ ഒരു ജീവിയാണ് അതേപോലെ തവള വെട്ടുകിളി ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിടുന്ന പരീക്ഷണം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുള്ള രോഗമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ന് ആ ജീവിയായിരിക്കാം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് ഖുറാനിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു അലം ജുനൂദഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവനല്ലാതെ യാ വേറെ വേറെ ആർക്കും അറിയുകയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സംഗതികൾ ഒന്ന് അക്രമവും അഴിമതിയും അനീതിയും നടമാടുമ്പോൾ ജനതയ്ക്ക് പരീക്ഷണം വന്നെത്തും അഥവാ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ആഹ്വാനം ചെയ്ത കാര്യം ഏകദൈവാരാധനയാണ് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി വരാവുന്നതാണ് ആ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പാഠം ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ നിലപാട് മാറ്റാൻ തയ്യാറാകണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ജനത പശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു ശിക്ഷ പിടികൂടുകയിൽ അതായത് ഒരു ജനത പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പാപമോചനം തേടുന്നവരായിരിക്കെ ആ ജനതയെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ പിടി പിടികൂടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കെ നിൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അന്യായമായി രാജ്യങ്ങളെ ശിക്ഷ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല ജനത സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കെ ജന അള്ളാഹു രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഖുറാൻ മാർഗദർശകമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നാം മുസ്ലിങ്ങൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ നാം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നേരിടുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ഖുറാനിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇതാ അസ്വാബഹും മുസീബത്തും കാലു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിലഹി രാജീവൻ അവർക്ക് ഏത് ഒരു വിപത്ത് ബാധിക്കുമ്പോഴും അവരെന്താ പറയുക തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധീനത്തിലാണ് അവനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടക്കം ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിലഹി രാജീവൻ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് തിന്മ ബാധിച്ചാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും നന്മ ബാധിച്ചാൽ നന്ദി കാണിക്കും അപ്പോഴും അവൻ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹു നന്ദി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വേറൊരു കാര്യം വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇസ്തായിനു ബിസ്വബിരി വസ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ടും നമസ്കാരം കൊണ്ടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണ കാലത്ത് നമ്മളുടെ നമസ്കാരം അതേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം പാപമോചനത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുറേ സമയത്ത് അള്ളാഹു മോഫിർലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടിയെങ്കിലേ അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു ആധാര വ്യാ വ്യായാമമായിട്ട് അത് മാറും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഫ്സിനെ അള്ളാഹു ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മരണം ഉദ്ദേശിച്ചവരെ അവനവിടെ പി പിടിച്ചു വെക്കുമെന്നും അല്ലാത്തതിനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നഫ്സ് അതാണല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് 
കേൾവി അതേപോലെ കാണൽ കാഴ്ച ചിന്താശക്തി അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഊരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും അത് അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാ പകൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തും എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമസ്കാരങ്ങൾ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം പറയാൻ മറ്റൊന്ന് പാപമോചനം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വന്നു പോയ തെറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം പാപമോചനം തേടാൻ മാത്രമല്ല ആ തെറ്റിൽ പിന്നീട് ഉറച്ചു നിൽക്കാനും പാടില്ല തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ പറയുന്നു അവർക്ക് അവർക്കത്രേ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നത് അവരത്രേ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ നിലപാടുകൾ വളരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കുന്നതും അവഗണിക്കുന്നതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ളൊരു പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഇനി ഇത് രീതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അതും അള്ളാഹു പറയുന്നു ഏതൊരു ജനതയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലപാട് മാറ്റുന്നതുവരെ അള്ളാഹു അവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വചനം പറയുന്നു ഏതൊരു ജനതയും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുവരെ അള്ളാഹു അവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല തീർച്ചയായും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റിയേ തീരൂ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കുറേയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉദാഹരണം കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ ആൾ ദൈവങ്ങളും അതേപോലെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ സിദ്ധന്മാരും എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാളങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരാരും രക്ഷയ്ക്കെത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവർ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവരെ ആരെയും കണ്ടില്ല എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തിയത് ലോക സൃഷ്ടാവായ പ്രപഞ്ചനാഥനായ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനും നേരെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏകനായ ദൈവത്തെ മാത്രം ആരാധിക്കുക അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏത് കാലത്തും ഏത് സമയത്തും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അധ്യായ അധ്യായം പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവോടൊപ്പം മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും നീ സ്ഥാപിക്കരുത് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അപമാനിതനും കൈയൊഴിക്കപ്പെട്ടവനുമായി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം കൈ ഉയർത്തുക അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ആരാധനകളും നേർച്ചകളും വഴിപാടുകളും അവന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് വഴിപാടും നേർച്ചയും നടത്തുക അള്ളാഹുവിനുള്ള വഴിപാട് അവന് കാണിക്ക കൊടുക്കലല്ല അത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കലാണ് ഭക്ഷണമില്ലാത്തവന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക സഹായ ആവശ്യമുള്ളവന് അത് കൊടുക്കുക ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നേർച്ചയൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു വേറൊരു കാര്യമാണ് മദ്യശാലകളൊക്കെ പൂട്ടി ഇസ്ലാം എന്നോ നിരോധിച്ചതാണ് മദ്യം മദ്യം തിന്മയുടെ മാതാവാണെന്നാണ് നബിവചനം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷവും ഭൂമിയും മലിനമാക്കാതെയുള്ള ദിനങ്ങളാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് എല്ലാ നേരത്തും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പലതരം രാസവസ്തുക്കളും മറ്റും ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശപ്പുക ഫാക്ടറികൾ പലതരം യന്ത്രങ്ങൾ കടലിലാണെങ്കിലും ആകാശത്താണെങ്കിലും ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ അവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഓരോ നിമിഷവും ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബാധം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു 
അതേപോലെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റും രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും വാരിക്കോരിയായിരുന്നു ഒഴിച്ചിരുന്നത് യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ അതായത് ഭൂമിയുടെ ജൈവഘടനയെ ആകെ താറുമാറാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു ജൈ സൂക്ഷ്മാണു മനുഷ്യനെതിരെ ഇത് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹു അല്ല അപ്പോൾ ഖുറാൻ്റെ ഒരു വചന പ്രകാരം നഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത്ത് ഐദി നാസ് നഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബരി വൽ ബഹരി കട കരയിലും കടലിലും കുഴപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് എന്താണ് കാരണം ബിമാ കസബത്ത് ഐദി നാസ് മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് മുഖേ നമുക്ക് തന്നെ നന്നായി അറിയാം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൗണുകളിലും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലും മറ്റും വളരെയധികം മോശമായ നിലവാര നിലവാരത്തിലായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കൊണ്ട് വളരെ നല്ല നിലയിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കൈകൾ കുറച്ചൊന്ന് ആ നമ്മൾ വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് തൂർത്ത് ഒഴിവാക്കി അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ആവശ്യമില്ലാത്ത യാത്ര നടത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ധൂർത്ത് ആഡംബരം ആർഭാടം ഇതൊന്നും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സഹജീവികൾക്കും അവന് അതിൻ്റേതായ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് സമാധാനപരമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി സഹജീവികൾ സഹജീവി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു തോട്ടത്തിലേക്ക് അഥവാ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അക്രമികളായി തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ ധൂർത്ത് അർപ്പാണം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ ഖുറാൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നൽ മുബദ്ദീന കാനു ഇഹ്വാൻ ഷയാത്തീൻ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുർവ്യയം ചെയ്യുന്നവർ പിശാചുക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പിന്നെ ഖുറാനിൽ കാര്യമായി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഗതികൾക്കും മറ്റും ഭക്ഷണം നൽകൽ അശരണ അശരണരായ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കൽ അതും നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കണ്ടു പിന്നെ ശരീരശുദ്ധിക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതെല്ലാവരും വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അഞ്ച് നേരവും സാധാരണ മുസ്ലിം കൈ കഴുകലും അങ്ങ് ശുദ്ധി വരുത്തലൊക്കെ വരുത്താറൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ പതിവാണിത് അത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവരും പ്രാവർത്തികമാക്കി പിന്നെ ലളിത ജീവിതം സാധ്യമാകുമെന്ന് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സർവോപരി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സാരത ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളീയർ നമ്മളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ വന്നു നിപ്പ വൈറസ് കുറച്ച് കാലം നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ കൊറോണയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇത് നമ്മൾ മുഖവിലക്കെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷയായിരിക്കും നമുക്ക് നേരെ ആഹ്വാനിക്കുന്നത് കാരണം അത് അവൻ്റെ നടപടിക്രമമാണ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം മനുഷ്യൻ്റെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് മൂലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമുഖത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ ചുമതലയാണ് അതവൻ ഏറ്റിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി റമദാൻ മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് 
ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗമാണ് നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മാലിന്യം എന്നത് കഫമാണ് അപ്പോൾ ഈ കഫം അധികം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഫം ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിലൊക്കെ പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ എണ്ണ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊന്ന് അമിതമായ അന്നജം കഴിക്കുന്നത് അമിതമായ അന്നജം കഴിച്ചാൽ കപ്പ ഉണ്ടാകും പിന്നെ മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതായത് ഫൈബ്രസ് ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നാലുള്ള ഭക്ഷണം ഈ മൈതാബുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ശരീരം ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കണം കിടക്കുന്നത് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കണം അതുപോലെ രാത്രി നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ലഭ്യവചന പ്രകാരം ഒരു മുസ്ലിം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അമാശയത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ഭക്ഷണം മൂന്നിലൊന്ന് വായു മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളം അതേ നിയമം നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴും ബാധകമാണ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ കുളി രാവിലെ തന്നെ ആക്കണം ഉറക്കൊഴിച്ച് കാ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തരുത് ഏർപ്പെടരുത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം രാത്രിയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഏഷ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ രാത്രി മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമില്ലയിൽ നമസ്കരിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ തറവയ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത്താഴം വളരെ ലഘുവായി കഴിച്ചിട്ട് നോമ്പ് നോക്കാം പാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക കൈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരീരം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക ഒക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയാലും അതേപോലെയുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ് വസ്തുക്കളായാലും സോപ്പായാലും ഒക്കെ ധാരാളമായി രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം കാരണം ഓരോ രാസവസ്തുവും കീടനാശിനികളാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റും കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും ഈ കീടങ്ങൾ എല്ലാ അധികം ഉപകാരമുള്ളതാണ് ഉപയോ ഉപകാരമില്ലാത്ത കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഉപദ്രവകാര്യങ്ങളായ കീടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജന്തുക്കളെ കൂടി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം അതിലൊന്നാമത്തതായിട്ട് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് തന്നെയാണ് ജൈവ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകണം കഴിയുന്നതും രാസമരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കണം രാസായുധങ്ങളെയൊക്കെ അതിജയിച്ച കൊറോണ വൈറസിന് ജൈവായുധങ്ങളെ അതിജയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള കോശങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളവായിരിക്കണം അതാവണമെങ്കിൽ രാസമയമായ വസ്തുക്കളൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടരുത് പൂർണ്ണമായും ജൈവമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾവശം ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ജൈവ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ജൈവ രീതിയിൽ ജൈവ താളത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കർമ്മങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വൽ അസർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ ലഫി ഖുസർ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വാമിലു സ്വാലിഹാത്ത് അഥവാ സോബിൽ ഹക്ക് അഥവാ സോബി സബ് കാലം തന്നെ സത്യം ഇന്നൽ ഇൻസാൻ ലഫി ഖുസർ നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇല്ലല്ലദീന ആമനു വിശ്വസിക്കുക അതേപോലെ അമിലു സ്വാലിഹാത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക മാത്രം പോരാ സത്യം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബാക്കി ഈ ഒന്നും മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം ഇനി വിശ്വസിച്ച് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്താലും മാത്രം പോരാ സത്യം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലുള്ള 
കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണം കാരണം ഒരുത്തും ഖൈറുമ്മത്തിൻ നുഹ്രിസിലിന്നാസ് തമറൂൻ അബിൽ മാറൂഫ് വത്തൻ ഹൗൻ അനിൽ മുൻകർ എന്നാണല്ലോ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉത്തമ സമുദായമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുന്നു പാരൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകകളായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വാഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത